Okey, selamat sejahtera semua. Topik tentang RPGT ataupun CKHT ya. Cukai keuntungan harta tanah. Okey, topik ini adalah satu topik yang sangat penting dalam setiap transaksi pembelian harta tanah. Okey. Uh, RPGT ataupun CKHT ini adalah uh, satu cukai cukai yang dikenakan bagi setiap keuntungan yang diperoleh melalui satu jualan harta tanah mem- apabila harga jualan melebihi harga belian apabila terdapat situasi di mana harga jualan melebihi harga belian maka terdapat keuntungan jadi daripada keuntungan itu harus dibayar cukai Itulah maksud cukai keuntungan harta tanah. Jadi, melalui definisi ini ya, jelas bahawa kita hanya membayar cukai keuntungan harta tanah apabila terdapat keuntungan daripada sesuatu penjualan harta tanah. Okey, jadi bila apakah situasinya sekiranya harga jualan adalah sama sama dengan harga belian? maka tidak perlu membayar CKHT ataupun harga jualan adalah di bawah ataupun kurang daripada harga belian maka ianya adalah satu kerugian maka tidak perlu membayar CKHT Jadi, siapa yang akan membayar CKHT? Selalunya terdapat kekeliruan di antara uh, pembeli-pembeli rumah okay, Anak-anak guam saya selalu tanya saya sekarang membeli harta tanah ini, adakah saya perlu membayar CKHT? Sepatutnya, uh, memang CKHT hanya dibayar oleh seseorang yang menjual, iaitu seorang pelupus sahaja, bukan pembeli. Jadi, pembeli tidak perlu uh, risau ya, pasal, pasal cukai CKHT ini adalah dibayar oleh pelupus, iaitu orang yang menjual harta tanah tersebut dan hanya apabila terdapat keuntungan daripada penjualan itu CKHT harus dibayar kepada pihak lembaga hasil ok, bagaimana CKHT dibayar? CKHT dibayar dalam satu transaksi jual beli hartanah di mana peguam akan menahan 3% daripada harga jualan dan menyerahkannya kepada pihak lembaga hasil. Contohnya, harga jualan adalah RM500,000. Maka peguam akan menahan 3% daripada RM500,000 iaitu RM15,000 dan menghantarnya kepada pihak lembaga hasil untuk ditaksirkan jumlah keuntungan daripada transaksi jual beli tersebut. Okey. Jadi adalah satu kewajipan di bawah undang-undang untuk peguam menahan 300 3% daripada harga jualan dan menghantarnya kepada pihak lembaga hasil. Okey, dalam situasi-situasi di mana terdapat satu penjualan harta tanah. Pada kebanyakan masa saya akan ditanya oleh anak guam, kenapa mereka harus membayar 3% daripada harga jualan sedangkan keuntungan mereka tidak begitu banyak kerana mereka ada banyak perbelanjaan yang harus ditolak daripada penjualan harta tanah tersebut sebelum pengiraan keuntungan jadi kebanyakan masa uh, anak-anak guam saya mereka tanya kenapa kamu harus tahan 3% pada pada awal transaksi tersebut dan bukannya selepas menerima baki harga belian ok ini adalah satu peruntukan di bawah undang-undang di mana peguam itu harus mengambil 3% daripada harga jualan dan menyerahkannya kepada pihak lembaga hasil untuk pihak lembaga hasil membuat taksiran keuntungan sekiranya terdapat lebihan Pihak lembaga hasil akan membayar kembali kepada tuan punya tersebut iaitu uh, pelupus tersebut dan sekiranya terdapat jumlah jumlahnya tidak mencukupi maka 
pihak lembaga hasil akan meminta pelupus untuk tambah jumlah cukai. Okay. Proses ini akan mengambil masa lebih kurang 6 bulan Lebih kurang 6 bulan untuk pihak lembaga hasil untuk membuat taksiran mereka okay. Jadi 3% ini memang harus dibayar oleh seorang pelupus kepada pihak lembaga hasil Tetapi sewaktu pengiraan pihak lembaga hasil akan mengambil kira Allowable expenses iaitu Perbelanjaan-perbelanjaan yang dibenarkan Untuk ditolak daripada jumlah keuntungan Untuk mengira jumlah cukai yang harus dibayar okay, Allowable expenses iaitu perbelanjaan yang dibenarkan Termasuk yuran guaman yang telah dibayar oleh pelupus Sewaktu membeli harta tanah tersebut Dan juga yuran guaman sewaktu menjual harta tanah tersebut Komisen yang dibayar kepada ejen hartana, kos-kos membaik pulih ataupun kos membaiki hartana tersebut, kos-kos pengiklanan untuk mengiklankan hartana tersebut untuk jualan, kos pentadbiran dan sebagainya adalah perbelanjaan-perbelanjaan yang dibenarkan oleh pihak lembaga hasil untuk ditolak daripada jumlah keuntungan. Jadi, So, seseorang pelupus haruslah menyerahkan segala bukti perbelanjaan mereka kepada pihak lembaga hasil sewaktu borang CKHD difailkan oleh peguam di pejabat lembaga hasil sertakan semua risik-risik kamu untuk pihak lembaga hasil membuat pengiraan mereka yang sewajarnya Tanpa risik, kamu memang tidak berhak untuk mendapat pengurangan tersebut. Jadi pastikan simpan segala risik dan kemukakan kepada peguam supaya pihak peguam dapat mengemukakannya kepada pihak lembaga hasil untuk membuat taksiran cukai CKHD ini. Okey, satu kesimpulan yang dapat saya buat ya, di, da di dalam topik ini adalah bahawa CKHD adalah satu aspek penting dalam transaksi pembelian harta tanah. Jadi, setiap pelupus haruslah memfailkan borang CKHD mereka dan juga membayar CKHD bagi mengelakkan penalti di bawah undang-undang. Okey, dan uh, setiap pelupus juga harus tahu tentang wujudnya cukai CKHD ini sebelum mereka menjual sesuatu hartanah kerana mereka harus membuat satu budget sebelum menjual hartanah mereka kerana Penjualan hartanah itu mungkin untuk satu perbelanjaan yang lain Mungkin mereka memerlukan wang Maka mereka akan menjual harta tanah tersebut untuk mendapatkan wang Tapi mereka harus tahu sebahagian Berapa bahagian daripada wang yang kamu boleh dapat itu akan diberi kepada pihak lembaga hasil Supaya kita tahu wang itu akan pergi kepada siapa dan kenapa kita harus membayar cukai tersebut jadi setiap orang yang membeli harta tanah, sila pastikan kamu tahu ataupun kamu arif tentang wujudnya cukai keuntungan harta tanah ini. Dan jangan lupa ya, bermula daripada hari kamu membuat perbelanjaan untuk membeli sesuatu harta tanah, simpan segala risik-risik kamu untuk kamu mendapat pengurangan daripada Cukai keuntungan harta tanah Kerana setiap perbelanjaan Harus dibuktikan Untuk kamu mendapat Pengurangan daripada CKHD Jadi Tolong pastikan setiap daripada kita Arif tentang Hal-hal yang uh, Terbabit ini ya, Dalam isu CKHD Hai, hai semua. Selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali. Okay, another very interesting topic. Uh, cukai keuntungan harta tanah. Now, mengapa cukai keuntungan harta tanah uh, begitu mustahak? Why is it so important? Uh, I think Shamila has actually uh, explained to us apa itu cukai keuntungan harta tanah. Dan bila masa kita ingin... Uh, 
perlu menyebut perkataan CKHT or RPGT ini. So kebanyakannya adalah melalui uh, 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 di mana ada perjanjian jual beli. Okay, so the moment there is uh, jual beli, there is RPGT, there is CKHT. Okay, now uh, mengapa uh, CKHT begitu mustahak pada setiap individu? Now, Shamila juga telah uh, menerangkan CKHT hanya uh, the tax is only payable by seorang pelupus, pen penjual. Right, So, pembeli tidak perlu membayar tax. Jadi, kenapa ia begitu mustahak? So, ia, ia memang mustahak untuk pelupus. Uh, sebab kalau pelupus tidak membayar tax, apa akan berlaku? Uh, ada ada penalti. Okay? Uh, so, so you kena bayar penalti um, beberapa peratus depending on number of uh, berapa amount yang kena dibayar, tidak dibayar. So all that will be calculated at the point where lembaga dapat tahu yang uh, seseorang itu tidak membuat bayaran CKHT. Okay? So mengapa dia mustahak untuk seorang pembeli? Okay? Pembeli uh, uh, disebut pemeroleh dalam uh, konteks RPGT ini. Ya. So penjual adalah pelupus, pembeli adalah pemeroleh. So setiap pembelian harta tanah oleh seorang pembeli Pembeli tersebut uh, melalui peguam atau secara uh, tersendiri perlu uh, declare, perlu mem memberitahu lembaga that uh, ini adalah harta tanah saya yang saya beli. Okay, so you have to submit a borang uh, to lembaga, borang itu adalah CKHT 2A untuk pemeroleh. Tiada bayaran yang akan dikenakan oleh, pemeroleh, oleh lembaga kepada pemeroleh. Okey, tapi mesti declare, mesti memberitahu lembaga mengenai pembelian harta tanah ini. Okey, now, uh, so kita dah tahu pelupus yang kena buat bayaran, pemeroleh hanya perlu submit. Okey, uh, so setiap pemer pemeroleh akan menjadi pelupus satu hari nanti, kan? So saya membeli harta tanah ini mungkin dalam masa lima enam tahun yang akan datang saya uh, ingin menjual. Uh, so, saya telah men mencari seorang pembeli dan pada masa itu, saya akan menjadi seorang pelupus. Uh, jadi, apakah yang mustahak di sana? Okay. Apa yang mustahak untuk setiap pembeli sekarang uh, uh, melalui auction atau melalui subsale? Okay. So, melalui auction, kalau kita membeli harta tanah, uh, kita mesti make sure that kita menyimpan semua risik-risik yang boleh digunakan kelak Uh, untuk membuat pengurangan uh, tax okay, pe 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 uh, pengurangan uh, terhadap tax yang dikenakan atas keuntungan ok, so risik-risik yang um, yang kita yang saya emphasize selalu uh, pada semua klien saya bila memberi harta tanah, apa yang kita selalu buat, kita membayar yuran guaman kita membayar uh, maybe uh, you buat renovation terhadap rumah ada bil-bil reno, renovasi, ada setiap ke, uh, pe, uh, painting cost, refurbishment cost, semua tu perlu menyimpan receipt uh, dan bukan receipt saja, perlu menyimpan official receipt juga. Okay, now kita membeli harta tanah melalui lelong selalu below market value, okay, uh, below harga pasaran. Jadi um, kita mungkin uh, rumah itu kita perlu membuat banyak uh, repair, repair work. Okay, so sometimes the repair work can cost up to hundred thousand. Okay, so kita tak tahu yang kita boleh claim daripada lembaga bila kita ingin menjual pada suatu hari nanti. Apa apa, apa yang boleh claim uh, ada juga peraturan dia di bawah real property gain tax. So, uh, tapi kena simpan resit. So Uh, untuk semua case auction kita okay? bila pembeli uh, melantik seorang peguam uh, sorry, the successful bidder uh, kalau on, in context of uh, auction property the successful bidder melantik peguam then dia kena bawa bayaran peguam untuk transfer dia ambil bank loan dia kena bayar yuran peguam untuk bank loan so dia kena simpan make sure ada bill ada bukti pembayaran ada official receipt 
Okey, kalau boleh kesemua tiga-tiga ini disimpan uh, disimpan sampai you decide untuk menjual harta tanah ini. Okey, then uh, cost per pembaikan, uh, all your repair work, uh, kalau you nak buat renovation, you nak buat you nak letak tiles, uh, you nak painting rumah, you nak letak kitchen cabinet, uh, fixture and fitting semua tu uh, which is attached to the wall, uh, semua tu boleh clean. Uh, under LHDN, under the Real Property Gain Tax so semua risik perlu disimpan bila seorang pembeli ini bertukar menjadi seorang pelupus then dia guna balik risik ini untuk uh, mendapatkan pengurangan daripada uh, lembaga dan bila you sudah jadi seorang pelupus ada juga risik-risik yang you perlukan untuk mengurangkan tax so sebagai seorang pelupus Uh, saya ingin menjual harta tanah saya jadi saya melantik seorang agensi harta tanah uh, saya perlu membayar agensi fee so agensi fee ini juga boleh digunakan untuk pengurangan ok so agensi fee satu kos-kos uh, advertisement uh, you advertise untuk penjualan rumah kos-kos itu juga boleh digunakan untuk uh, mengurangkan keuntungan yang dikenakan Okay, uh, so why is RPGT important in that sense? Uh, it is important sebab uh, it, it's a rule that the moment uh, someone dispose of a property and dikenakan profit, ada keuntungan, dia perlu membayar tax kepada lembaga uh, hasil dalam negeri. Okay, so it is important in that sense. Kalau tidak dibayar, ada penalti. Okay, so memang mustahak, memang kena bayar, memang kena comply so uh, nas so saya uh, selalu menasihatkan klien-klien saya sebagai pembeli make sure re simpan receipt, simpan bukti pembayaran, simpan official receipt semua tu mesti disimpan ok so uh, so so that is how RPGT works ok uh, now um macam mana seseorang itu uh, boleh avoid RPGT? Macam mana seseorang itu boleh uh, kata dia tidak perlu bayar atau uh, dia, dia, tina, dia, dia tak nak bayar? Okay? So, in the RPGT Act, dia ada satu uh, uh, waiver. Okay? There is a waiver where it's called uh, pengecualian seumur hidup. Okay, so seseorang uh, individu yang memiliki rumah dan ingin menjual boleh menggunakan uh, this waiver once a lifetime saja. So sekali seumur hidup dia menggunakan pengecualian ini. So dia kena decide. So katakanlah dia ada beberapa rumah, dia kena decide dia nak guna pengecualian ini untuk rumah yang mana. Okay, so he has to make a, a, a money financial decision. So Rumah mana yang akan dikenakan cukai banyak So mungkin dia akan menggunakan waiver Untuk pengecualian untuk rumah tersebut So pengecualian seumur hidup Boleh digunakan uh, oleh setiap se setiap individu Tapi sekali sahaja okay? So you tak perlu bayar tax So sebab you guna pengecualian ini Dan bagaimana uh, kita nak tahu Sama ada uh, seseorang itu mengatakan yang dia tidak pernah menggunakan pengecualian tetapi mungkin dia lupa yang dia pernah menggunakan pengecualian 10 tahun lalu so um, peguam selalu akan uh, menyediakan satu surat akun berkanun uh, statutory declaration uh, dan dia juga perlu uh, uh, dia perlu menandatangani sebuah se -se satu borang yang dipanggil CKHT 3 Okey dalam segi HT3 ada kotak yang kita tandakan pengecualian seumur hidup dan ada beberapa dokumen yang kita kena lampirkan uh, kepada lembaga right so katakanlah kalau kita lupa kita ingat kita tak pernah guna tapi kita pernah guna jangan risau sebab walaupun kita kata kita tak pernah guna tapi bila kita submit pada lembaga lembaga akan ada rekod uh, untuk uh, Uh, dia, dia ada rekod untuk memeriksa sama ada seseorang itu pernah menggunakan pengecualian tersebut ok so uh, pengecualian seumur hidup adalah salah satu um, nombor dua bila seseorang itu tidak perlu membayar cukai kepada lembaga adalah bila dia tidak mem memperolehi keuntungan 
So dia membeli dengan harga For example 500 ribu Sekarang dia jual pada harga 500 ribu Tiada keuntungan Okay So dia tidak perlu So dalam kotak uh, Borang yang saya katakan tadi Ada kotak mengatakan yang uh, uh, ke, uh, di, uh, Ada kerugian So you just tick kerugian tersebut Dan juga kita kena lampirkan Perjanjian jual beli yang sebelum Dan selepas ini Okay Dan uh, Apa lagi uh, Reason yang boleh uh, Yang di mana pelupus mengatakan Yang dia tidak perlu membayar cukai Uh, mungkin sebab uh, dia telah memperolehi harta tanah ini melalui satu perintah uh, mahkamah dan by virtue of a perintah uh, dia tidak perlu membayar cukai dan uh, of course uh, our uh, Perdana Menteri kita uh, ada buat announcement mengenai uh, pengecualian RPGT pengecualian uh, pembayaran cukai uh, bagi setiap pelupus ok so uh, ada satu peri, uh, perintah itu adalah it, it's a perintah anda perintah cukai keuntungan harta tanah pengecualian uh, 2020 perintah ini uh, dikuat kuasa pada 1 Jun 2020 uh, this year ok sampai uh, tahun depan uh, Disember 2021 ok so dalam period ini setiap Uh, individu yang warga negara Malaysia yang mempunyai harta kediaman uh, boleh uh, menggunakan pengecualian ini setakat tiga harta tanah ok, so setiap individu warga negara Malaysia yang ingin melupus harta kediaman uh, boleh menggunakan pengecualian ini, so seseorang itu boleh menggunakan setakat tiga uh, tiga harta tanah sahaja jadi katakanlah you pernah meng, uh, menggunakan pada bulan Januari uh, tahun ini uh, pengecualian jadi sekarang you tinggal dua lagi harta tanah so you have until December 2021 uh, untuk pengecualian tersebut so kalau um, I think kebanyakan pelupus sekarang ingin menggunakan pengecualian ini uh, untuk supaya tidak perlu membayar cukai ok so this is how uh, pengecualian the, the pengecualian works alright ok property review kita yang pertama pada hari ini adalah sebuah apartmen di Taman Pau Indah di bah, uh, di kawasan Permatang Pau Pulau Pinang iaitu satu apartmen dengan tiga bilik tidur keluasan 689 kaki persegi ok apartmen ini ya Uh, Taman Pau Indah berdekatan dengan UITM Permatang Pau juga berdekatan dengan uh, Butterwood Kulim Highway dan juga uh, juga berdekatan dengan uh, Jambatan Pulau Pinang dan kemudahan-kemudahan awam yang lain seperti pasar dan juga kedai-kedai ya. Okey, harga apartmen ini adalah 130,000 iaitu harga Rizab adalah RM130,000 dan harga pasaran adalah RM170,000 di mana hartana ini akan dijual di bawah harga pasaran sebanyak RM40,000 iaitu peratusan equity adalah 23.53%. Okey, Kalau uh, sesiapa berminat untuk membeli hartana ini untuk tujuan penyewaan Okey, uh, unit kosong boleh mendapat sewa RM450 dan unit yang dilengkapi perabot boleh mendapat sewa setakat RM750. Okey, apartmen ini hak milik kekal. Okey, jadi uh, tidak ada apa-apa pajakan. Uh. Um, dan uh, tarikh lelongan adalah pada 28 Oktober yang akan datang. Okey, jadi satu apartmen, tiga bilik tidur. Harga Riza RM130,000 akan dilelong pada 28 Oktober. Sesiapa yang berminat boleh mendapatkan visibility report daripada Koshis Community. Hartana yang selanjutnya adalah sebuah flat di Taman Sri Pinang di kawasan Georgetown, Pulau Pinang. Satu flat yang mempunyai keluasan 656 kaki persegi, flat 3 bilik. Berdekatan dengan Jalan Jerutung 
dan juga berdekatan dengan wawasan Open University, Central College dan juga uh, USM dan beberapa pusat-pusat uh, membeli belah seperti Gama Supermarket dan Penang Times Square. Hartanah ini akan dijual pada harga RM160,000 iaitu harga pasaran adalah RM190,000 maka terdapat penjimatan sebanyak RM30,000 iaitu peratusan adalah lebih kurang 15.8%. Hartanah ini boleh mendapat penyewaan RM450 dan sekiranya dilengkapi dengan perabot Penyewaan boleh naik setakat RM800. Hartanah ini adalah satu hartanah hak milik pajakan. Okay. Hartanah ini akan dilelong pada 28 Oktober yang akan datang. Okay. Jadi, sebuah flat berkeluasan 656 kaki persegi di kawasan Georgetown, Pulau Pinang dengan harga RM160,000 akan dijual pada 28 Oktober yang akan datang. Sila dapatkan visibility report sebelum membeda untuk hartanah ini daripada Koshis Community. Okay, hartanah yang selanjutnya adalah rumah tiada satu tingkat di Desa Ara Bayan Lepas, Pulau Pinang. Okay, keluasan adalah 1,604 kaki persegi mempunyai tiga bilik tidur. Kawasan ini berdekatan dengan Sekolah Chongqing pasar sungai Ara dan beberapa kemudahan awam. Harga risap adalah RM504,000 di mana harga pasaran adalah RM780,000. Berada di bawah harga pasaran sebanyak RM276,000 iaitu peratusan ikuti adalah 35.4%. Rumah teras satu tingkat ini boleh mendapat penyewaan sebanyak RM1,000 sekiranya unit kosong dan boleh mendapat setakat RM2,000 sekiranya dilengkapi dengan perabot. Hartanah ini adalah satu hartanah hak milik kekal. Okay, kawasan Desa Ara Bayan Lepas, rumah teras satu tingkat, harga adalah RM504,000 akan dilelong pada 22 September yang akan datang sesiapa yang berminat untuk membida atau melihat detail-detail uh, untuk hartanah ini sila berhubung dengan Koshis Community dan mendapatkan visibility report anda untuk uh, kamu uh, mengambil satu keputusan sebelum membida kepada hartanah ini Okey, jangan lupa rumah teras satu tingkat kawasan Desa Ara Bayan Lepas pada 22 September. Hartanah yang seterusnya adalah rumah teras dua tingkat di Taman Permata Indah di Bukit Bertajam. Keluasan 1367 kaki persegi, sebuah rumah teras dua tingkat dengan empat bilik tidur. Kawasan yang berdekatan adalah Jalan Kulim dan juga uh, berhampiran dengan Ceruk Tok Kun, uh, Taman Industri Ceruk Tok Kun dan terdapat kemudahan-kemudahan awam yang berdekatan. Okey, hartanah ini akan dijual melalui satu harga risap iaitu sebanyak RM292,500 di mana harga pasaran adalah RM325,000 iaitu hartanah ini adalah di bawah harga pasaran RM32,500 iaitu peratus ikuti adalah 10%. Uh, sekiranya ingin disewakan, hartanah ini boleh mendapat penyewaan setakat RM700 sekiranya unit kosong dan RM1,200 sekiranya dilengkapi perabot. Hartanah ini adalah satu hartanah hak milik kekal tarikh lelongan 23 September yang akan datang. Okey, jadi ingat ya, rumah dua rumah dua tingkat, rumah teras, Taman Permata Indah akan dijual pada harga RM292,500 pada 23 September yang akan datang. Sesiapa yang berminat untuk membeli ataupun uh, membida untuk hartanah ini, sila dapatkan.
menggunakan feasibility report daripada Koshis Community sebelum membuat pembidaan anda. Hartanah yang seterusnya adalah rumah teras dua tingkat di Taman Bagan, Batuwood. Keluasan 1,344 kaki persegi. Mempunyai empat bilik tidur. Okey, rumah, rumah ini ya, iaitu rumah teras dua tingkat, Taman Bagan berhampiran dengan Plaza Tol Sungai Nyur. Juga uh, mempunyai uh, easy access kepada Batuwood Kulim Highway. Berdekatan dengan Stesen Polis Batuwood dan juga Bagan Specialist Center iaitu satu hospital uh, swasta di kawasan Batuwood juga uh, berdekatan dengan uh, kawasan Chain Ferry yang seterusnya dan juga uh, berhampiran dengan uh, jalan yang menuju kepada Penang Bridge Okey, hartanah ini akan dijual pada harga Rizab RM580,000 di mana harga pasaran adalah RM670,000 iaitu hartanah ini berada di bawah harga pasaran sebanyak RM90,000 dengan peratus equity adalah 13.4% Hartanah ini boleh mendapat penyewaan sebanyak RM850 sekiranya dibiarkan kosong dan RM1,500 kalau dilengkapi dengan perabot Okey, hartanah ini adalah sebuah hartanah hak milik kekal yang akan dilelong pada 22 Oktober yang akan datang dan um, ingat ya satu hartanah rumah teras dua tingkat di Taman Bagan Batuwood berada di bawah harga pasaran RM90,000 di mana harga penjualan adalah RM580,000 dan akan dijual pada 22 Oktober yang akan datang Sesiapa yang berminat, sila dapatkan visibility report sebelum membidang terhadap hartanah ini. Hello semua. Okey, uh, ini adalah beberapa property-property uh, yang uh, saya akan buat review. Okay, so, property review saya yang pertama uh, adalah uh, Venice Hill Condominium Cera, Selangor. Okey. Uh, keluasan dia adalah 1539 kaki persegi. Okey. Empat bilik tidur, dua bilik mandi. Kemudahan-kemudahan yang berdekatan ah uh, sekolah, ada sekolah kebangsaan uh, berdekatan, ada Speed Mart, ada Pasar Santek, ada Giant Hypermarket, uh, ada balai polis juga. Okey. Uh, harga Rizab RM250,000 Harga pasaran RM300,000 Below market value percentage 17% uh, Yang yang uh, sebanyak RM50,000 50, Percentage dia okay, Below market value right? Now Kalau uh, unit ad, Unit ini adalah unit kosong Boleh mendapat Uh, rental sebanyak 750 kalau unit kosong eh? kalau unit fully furnished boleh mendapat setakat RM1,200 okay. tarik auction uh, adalah pada 19 Oktober uh, 2020 ok so, uh, so so don't forget eh? harga result dia uh, again the below market value percentage is 17% for 50,000. Okay, so below market value 50,000 is really good. Uh, untuk mendapatkan uh, invisibility report. Okay, so kalau sesiapa-siapa yang berminat uh, boleh mendapatkan invisibility report yang uh, memang uh, Koshi Community telah uh, membuat laporan yang terperinci. Okay, very detail mengenai harta tanah setiap harga tanah yang saya review hari ini ok, so tolong kontak kita, Koshi Community untuk mendapatkan uh, investment uh, facility report ni, ok uh, so itu adalah property review saya yang pertama Now, property review saya yang kedua adalah di Jalan Impian Kuala Selangor ok uh, ini adalah uh, jenis uh, landed landed property ya keluasan dia sebanyak 1000 
674 kaki persegi okey mempunyai tiga bilik mandi dua bi sorry tiga tiga bilik tidur dua bilik mandi kemudahan yang berdekatan uh, sekolah jenis kebangsaan uh, ada easy 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 access to post malaysia and agro bank uh, also easy access via jalan kelang telok intan jalan kapar okey so this is in kuala selangor harga rizab 140000 harga pasaran 200000 okey below market value percentage adalah 30% sebanyak 60000 so this is memang 60000 below market value alright now kalau unit kosong boleh mendapat sewa sebanyak 550 ringgit kalau unit yang fully furnished boleh mendapat setakat 900 ringgit Okey, ini adalah uh, harta tanah jenis uh, freehold. Okey, jadi again siapa-siapa um, yang berminat tolong uh, menghubungi kita Koshi Community untuk mendapatkan uh, investment feasibility report ini di mana semua apa-apa yang perlu diketahui ketahui mengenai harta tanah ini memang ada di dalam uh, report tersebut. Okey. Harta tanah saya yang uh, ketiga, property review saya yang ketiga adalah di uh, Bandar Sungai Long Kajang. Ini adalah jenis uh, double story terrace, keluasan sebanyak 1,340 kaki persegi. Okay. Empat bilik tidur, tiga bilik mandi. Kemudahan yang ber berdekatan, okay. uh, dia berdekatan dengan uh, sekolah jenis kebangsaan Bandar Sungai Long ada sekolah menengah, ada tadika uh, berdekatan dengan Putra Specialist Hospital Kajang ok harga Rizab RM520,000 harga pasaran RM650,000 below market value percentage 20% sebanyak RM130,000 so RM130,000 below market value it's 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 pretty low Okey. Uh, ini adalah uh, tanah jenis freehold. So again, uh, contact kita untuk mendapatkan investment feasibility report di mana semua uh, semua detail-detail, semua uh, information yang terperinci ada di dalam report tersebut. Okey. Property review saya yang Yang keempat okay. Adalah Di Jalan Kemboja Sungai Buloh Ini adalah uh, Jenis uh, Two story terrace Keluasan sebanyak 2,024 kaki persegi Memang besar It's it's a corner unit okay. uh, Empat bilik tidur Tiga bilik mandi Kemudahan yang berdekatan Uh, berdekatan dengan uh, ada beberapa sekolah ada tempat makan KFC ada uh, easy access to jalan kenanga and persiaran mokta ok so this is in sungai buluk right now uh, harga rizab 360000 harga pasaran 450000 below market value percentage 20% sebanyak 90000. Okey, so this is another good deal. Keluasan dia 2024 kaki persegi. So memang besar. Okey, dan ini uh, uh, kalau unit kosong boleh mendapat sewa sebanyak 1000. Kalau unit fully furnished boleh mendapat setakat 1600. Okey, so uh, untuk mendapatkan investment feasibility report, please do contact Koshi Community, uh, contact us and uh, you will be given the report. Okey, property review saya yang kelima. Okey, ini adalah di Taman Sri Bayu Sepang. Uh, harta tanah ini single story terrace, keluasan sebanyak 1,339 kaki persegi. Tiga bilik tidur, dua bilik mandi. 
berdekatan dengan uh, di Festival Sepang Gold Coast, Awani Sepang, uh, berdekatan dengan Pantai Bagan Lalang, uh, pusat penjajah Pantai Bagan Lalang. Okay, so ini adalah di Sepang. Eh? Okay, harga Riza RM150,000. Harga pasaran RM190,000. Below market value percentage 21% sebanyak RM40,000. Okay. Ini adalah uh, ini adalah tanah jenis freehold. Eh? Jadi sesiapa uh, yang ingin membuat penyewaan untuk bare unit RM500. Kalau fully finish RM900. Okay. So again... Uh, tolong menghubungi kita untuk mendapatkan investment di facility report uh, untuk more information yang lebih terperinci ok, property review saya yang uh, yang keenam, yang terakhir uh. ok, this is in uh, Taman Teluk Gedong Indah Pelabuhan Kelang ini adalah uh, jenis uh, single story terrace Uh, keluasan sebanyak 1,539 kaki persegi ok 4 bilik tidur 3 bilik mandi kemudahan yang berdekatan um, ada uh, ada sekolah ada petrol station ada old town white coffee uh, pandamaran uh, ok so easy access to pulau indah highway so ber ber berdekatan dengan pulau indah highway Okay, now harga Riza RM335,340 Harga pasaran RM460,000 Okay um, Below market value percentage 27% Sebanyak RM124,660 So ini memang rendah-rendah-rendah Memang below market value Okay uh, Kalau uh, untuk mendapatkan sewa kalau bare unit sebanyak RM800 kalau unit fully furnished uh, boleh pergi setakat RM1,200 ok so siapa-siapa uh, yang berminat uh, untuk kesemua uh, property review yang saya telah uh, mention tadi uh, tolong uh, menghubungi kita Uh, Koshi Community untuk mendapatkan uh, invest, investment feasibility report uh, let me uh, go through the review again uh. so property pertama saya adalah di uh, Venice Hill Condominium uh, tarikh auction 19 Oktober 2020 ok property review saya yang kedua tadi adalah Jalan Impian Kuala Selangor um, auction date adalah 15 Oktober Oktober 2020 Property review saya yang ketiga adalah Di Bandar Sungai Long, Kajang Auction date 14 Oktober 2020 uh, Property review saya yang uh, keempat adalah uh, Auction date dia uh, Di Jalan Keboja, Sungai Buloh Auction date 5 Oktober 2020 Property review saya yang kelima tadi, Taman Sri Bayu, Sepang. Auction date adalah 22 September 2020. Dan uh, property review yang keenam tadi, Taman Telok Gedong Indah, Pelabuhan Kelang. Auction date adalah pada 22 September 2020. Jadi, sesiapa-siapa yang berminat, uh, auction date yang uh, hampir tiba uh, bulan, bulan ini, 22 September, So kita ada dua unit di sini yang saya bagi tahu tadi. Jadi siapa-siapa yang berminat tanpa melengah-lengahkan masa lagi uh, drop us a message uh, untuk menghubungi uh, Koshi Community and we will get in touch with you uh, untuk uh, investment feasibility report untuk untuk meneruskan uh, this auction. Alright, thank you.